Kính chào anh chị em, xin mời anh chị em an toàn. Uh, please be seated. Oh, yeah. Yeah. Thanks, Mary. Yeah. That's my job. <laughs> Rất vui gặp anh chị em uh, chưa hôm nay. I'm so happy to see all of you today. Um, chúng ta đã bước vào năm mới năm 2022. So we're welcoming and stepping into a new year 2022. Thì uh, thường thường là mình thích số chẵn không anh chị em. So we like good good numbers, Even right? Number. Even numbers. Okay. <laughs> À, thì thường thường chúng ta bước vào cái năm mới chúng ta có nhiều cái quyết định chúng ta muốn làm trong cái năm mới này. There are a lot of things we think we're going to do in, in, whenever we reach a new year. À, một trong những điều đó là chúng ta ăn uống uh, uh, có một uh, chế độ với anh chị em theo chế độ. So you know we, we think about eating right, eating and uh, eating and drinking diet. right. Yeah, diet. Yeah, special yeah. diet. Um, chúng ta cũng nghĩ tới uh, tập thể dục nữa. We think about exercise. Như là trong cái mùa dịch này nhiều khi chúng ta có thì giờ ở nhà chúng ta đi muốn muốn đi bộ thêm. So, you know, in this time we have a lot of time at home, you might go walking more. Nhưng mà chúng ta cũng ở nhà nhiều quá, chúng ta gần cái tủ lạnh của chúng ta nữa. But when we're at home a lot, we're often right next to our refrigerators. Cho nên chúng ta nên ăn uống theo chế độ không anh chị em. <cười> so uh, we don't uh, we eat right, right? Nhưng mà có một điều uh, Chúa cũng cho chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta. But there's something that all, our Lord also reminds us. Chúng ta có một cái đời sống thuộc linh. We have also a spiritual life. Tâm linh của chúng ta. Our souls. Rất là dễ cho chúng ta nghĩ tới cái thể xác của mình. It's so easy to think about our bodies. Tới giờ là cái bụng nó bắt đầu nó sôi lên. And when your uh, stomach starts to grumble, nó kêu lên. It calls to you. Nó nài xin mình. It, it begs. Hãy bước vào bếp. Tell, it tells you to go in the kitchen. Nhưng mà Chúa của chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta. But our Lord also makes, uh, gives us reminders. Con nên nuôi dưỡng tâm linh của con. Uh, take care of your spiritual life. Tôi nhớ một đoạn kinh thánh trong châm ngôn. I remember from the Proverbs. Có một đoạn câu kinh thánh nói rằng uh, hãy che chở tấm lòng con hết hết sức che chở tấm lòng con. Take care uh, of your whole. Um, I don't guard know. your heart guard with your... all diligence. Uh, guard, okay. Right. I, he didn't give me that verse beforehand. <laughs> I'm sorry. Say, yeah. Tại vì á uh, qua cái điều đó đó là vấn đề trong đời sống của chúng ta. Because that is the way of our lives. Uh, right? uh, out of it springs the issues of life. There we go. Yeah. So. Cho nên á, cái vấn đề trong tấm lòng chúng ta rất là quan trọng anh chị em. So the, those, those things in our lives are very important. Tại vì sao? Why? Tại vì cái thể xác chúng ta đó sẽ thấy những điều và nghe những điều. Because our, our flesh will see and our flesh will hear. Và cái thể xác chúng ta sẽ muốn đáp ứng theo cái gì mình thấy, cái gì mình nghe. And the flesh will follow what we see and what we hear. Và nhiều khi những điều đó không tốt tới cái đời sống của mình. But sometimes those things are not good for us. Anh chị em có đồng ý không? Do you agree? Yeah. Ai có bây giờ bị nóng giận không? Anybody ever um, erupt in anger? Nói những lời mà mình ao ước nó không ra khỏi miệng lưỡi mình. And say anything you regret got out of your mouth. Mà nó đã ra rồi. But it's, it's gone. It's out. Nó làm cho một người khác tổn thương. And it, it hurt other people. Hoặc là ngược lại. Or reverse. Có ai nóng giận? Did anybody get angry? Mắng chửi mình. And get um, it start cursing at us, yelling at us. Và mình giữ lời đó trong tấm lòng mình. And did you hold that into your heart? Và those mình words. Bị, mình bị tổn thương. And then did you have you been hurt by words? Cho nên Chúa của chúng ta biết chúng ta sống trên cái lĩnh vực thiên nhiên này in, in the natural. Yes, yeah, so our Lord knows that we are living in this natural world. Và chúng ta phải đối phó những cái gì mình thấy và cái gì mình nghe. And that we follow, we uh, hunger for what we see and what we hear. Um, we face, uh, we face that. What, what we see and what okay. we hear. Cho nên Chúa muốn chúng ta có một cái đời sống tâm linh mạnh mẽ. So the Lord wants us to have a strength in spirit. Cái tâm linh mạnh mẽ là cái tâm linh có tự do anh chị em. A healthy one that has freedom. Tự do biết rằng lời Chúa sẽ thực hiện trên đời sống của tôi. And freedom to know that the word of the Lord is going to take care of your life. Không phải những gì tôi thấy hay những gì tôi nghe. And not just to follow whatever it is you see and what you hear. Và cái đời sống mà tự do là cái đời sống nghe được Chúa phán 
tới đời sống cá nhân của mình cho cá nhân đời sống cá nhân của mình a, a, a life that knows what it is the purpose that the things that the Lord wants out of your life cho nên à, à, trưa hôm nay thì tôi muốn à, chúng ta đọc qua những đoạn kinh thánh à, nhắc nhở cho chúng ta cái tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta về cái đời sống à, sống trong cái lĩnh vực thiên nhiên này So today we're going to read through the, the, um, through the scriptures to see what, what kinds of words did God share with us to understand what he wants out of our lives. À, tôi mới nghĩ tới là như chúng ta chuẩn bị cho Tết phải không anh chị em? And so we're all getting ready for um, a Lunar New Year. Từ nhỏ tới lớn là tôi chỉ nhớ là Tết là à, Tết là ai cũng sắm sửa bận quần áo mới ha. If, you know, I, from when I was really little, I remember là, Lisi, tiền mới. people getting ready with new clothes, getting their money and the envelopes ready. Tại sao anh chị em? And why is that? Bởi vì phong tục của người Việt. Because that's the tradition of uh, Vietnamese people. Nhưng mà nếu anh chị em suy nghĩ cái điều đó đó, but if you think about it, thì lúc Tết đã qua rồi đó. But after New Year, có gì thay đổi không? Did anything change? Không. Not really. Chúng ta vui Tết với nhau. We celebrate the Lunar Year. Chúng ta cũng phải trở lại đi làm. We still have to go back to work. Trở lại đi học. Go back to school. Vẫn còn vấn đề trong đời sống mình. And we still have all those things that we used to have in our lives. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta đời sống hoàn toàn thay đổi anh chị em. But you, the Lord wants us to have a life that is renewed and, and transformed. Đời sống có phước. A, a, a life with blessings. Đời sống mà người ngoài nhìn vô nhận biết mình thờ phượng đấng đầy quyền năng. And a life that knows uh, that when people see that life, people can tell you who you're following and that it is a blessed one. Họ nhận biết là chúng ta thờ phượng đấng yêu thương chúng ta. They know who we worship by our love. Và đấng ban cho chúng ta cái thẩm quyền để sống đời sống đắc thắng. Uh, give us uh, the power to live in victory. Chứ không phải là sống giống như những người khác mà đáp ứng theo cái gì mình thấy, cái gì mình nghe. And not a life like everybody else that just um, is... Respond. Well, resp- uh, but like... Um, reacting to everything that they see and they hear. Xin anh chị em nhìn lên màn ảnh đây, chúng ta sẽ bắt đầu với Hebrew chương 1 câu 1 tới câu 2. So let's look at Hebrews uh, um, chapter 1 verse 1. Tôi two. xin phép đọc đây. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con ngài là con mà ngài đã lập lên làm đấng thừa kế muôn vật cũng qua con ấy ngài đã sáng tạo vũ trụ này. In English, God who at various times and in various ways spoke in times past, time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom He also, also He made the world, the worlds. Thì chúng ta biết có nhiều cách Chúa phán với dân sự của Chúa. There, so we know that the Lord, uh, God has given us a lot of um, prophecies through our prophets. Có nhiều cách Chúa sẽ phán với anh chị em. And then He's also given you, um, spoken to you. Cho đời sống cá nhân của anh chị em. For your lives, for the good of your lives. Chúa không có chỉ phán cho các vị mục sư hay là các người lãnh đạo trong hội thánh. God doesn't just speak to uh, people who are in the church or people who are uh, pastors. Chúa phán cho dân sự của Chúa. He gives it to his children. Không phải là một số người nào đặc biệt. Not just the special ones. Hay là không đặc biệt hay là or not không the có chức vụ gì. Or have any particular kind Chúa of job. Chúa chết cho anh chị em. God di- Jesus died for all of you. Cho nên Chúa muốn anh chị em sống trên đời sống này có sự đắc thắng. And so the Lord wants you to live in that victory. Cho nên khi Chúa nói rằng trong cái ngày cuối cùng này á Chúa sẽ phán qua con của Ngài là Chúa Giêsu đó. Chúng ta phải nhìn sâu vào lời của Chúa. Đây là nghĩa là lý gì? Bộ Chúa Giêsu ở cùng với tôi hả? Ở nhà tôi hả? So uh, the, God sent His Son so that we could be ha- we could have that victory, and to He and also He sent His Son so that we would what live with Him. Anh quen anh chị em cũng nhớ là Chúa Giêsu trong kinh thánh trong văn một chúng ta sẽ đọc đây á cũng là lời là ngôi lời phóng anh chị em. And so, you know, when we read back in John chapter 1, we read that the Jesus is the word. Tôi xin phép đọc đây văn nhất câu 1. Let's read from John 1. Uh, uh, câu 1 uh, tới câu 3 và câu 14. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời, muôn vật đều do Ngài tạo dựng. Không một loài thọ tạo nào mà được tạo dựng mà không bởi Ngài. 
câu 14 Ngôi lời đã trở nên xác thể Sống giữa chúng ta Đầy ân điển và chân lý Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài Thật là vinh quang của con một Đến từ nơi cha So John chapter 1 verses 1 through 3 and 14 also In the beginning was the word And the word was with God And the word was God He was in the beginning with God All things were made through him And without him nothing was made that was made Verse 14 And the word became flesh and dwelt among us And we beheld his glory The glory as of the only begotten of the Father Full of grace and truth Anh chị em cũng nhớ mấy tuần trước uh, Tôi hay nhắc nhở anh chị em uh, Cái đoạn kinh thánh trong Luca chương 6 uh, I'm sorry uh, mm -hmm. You're going to have to bear with me <laughs> um, So with Luke Luke, yeah Luke, um, Chapter 6 I right? just took all my bookmarks out okay. So do you remember in, in the previous weeks That I've shared with you From the uh, chapter 6 uh, of Luke Luca 6 thì nói rằng uh, Sao các con kêu ta Chúa Chúa mà không làm Theo những gì ta nói Why do you call upon me Lord, Lord But do not do what I say Và trong cái đoạn kinh thánh đó Chúa nói uh, Ta sẽ chỉ con giống như người nào À, mà đến với ta, nghe lời ta và làm theo nhớ không? Đến, nghe và làm ba chữ đó anh chị em nhớ tôi nhắc uh, trong một uh, mấy bài giảng không? And you remember that Jesus uh, kept going to say I will show you what you are like. You are like a person who came, heard and did. Cho nên uh, lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong năm mới này á uh, uh, có hai điều phải không anh chị em? Lúc nãy tôi nói là theo phải phải theo uh, À, ăn uống có chế độ thì ăn uống có chế độ cho đời sống thuộc linh là ăn uống phải có lời Chúa chứ không phải là ăn bánh thôi cho thể xác. So the things that you know I want to share with you about this new year is that when we want to eat right it's not just about eating the right foods it's about the the word also um, consuming the word. Ha, ăn uống theo chế độ. Điều thứ nhì á tập thể dục của anh chị em. So one of them was to, to to eat right so the word but also to exercise. Hoạt động không anh chị em? Hoạt động gì? Hoạt động là active, being active. Being, okay, being active. À, thì lúc chúng ta hoạt động cho cái đời sống thuộc linh của mình á, là mình đến đến với Chúa, mm. mình nghe lời Chúa và mình làm theo. Có đó là hoạt động cho cái đời sống thuộc linh của mình. Và so, so when we are active spiritually, we are coming to the Lord. We are hearing what He has to say and we are doing what He tells us to do. Và khi chúng ta đến với Chúa và nghe lời Chúa đó, chúng ta phải biết là lời Chúa có mục đích anh chị em. And so we have to know that the, the God's word has a purpose and there's a reason for it. Trong Esai 55, uh, câu 10 tới câu 11 có chép. Tôi xin phép đọc. Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa, mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm trôi nảy nở, xin lỗi đâm đâm chồi nảy nở để có hạt giống cho kẻ nghệ, kẻ gieo có bánh cho kẻ ăn thì lời của ta cũng vậy đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. So we read from Isaiah chapter 55 verses 10 through 11. For as the rain comes down and the snow from the heaven and do not return from there but water the earth and make it bring forth and bud that it may give seed to the sower and bread to the eater so shall my word be that goes forth from my mouth it shall not return to me void but it shall accomplish what i please and it shall prosper in the thing for which i sent it lời chúa không có trở về luống công anh chị em so his word does not come back return void khi ngài khi ngài phán lời của ngài ra đó ngài có mục đích so when he sends out his word he has a purpose Mục đích đó là ban cho anh chị em tự do. And that purpose is to give you freedom. Cho anh chị em biết là có một đấng yêu thương anh chị em vô cùng. To know that there is love for you that is never never ending. Một đấng mà biết cái hoàn cảnh của anh chị em. A, a love that knows what is good for you. Uh, biết nỗi khổ của anh chị em. Knows your troubles, knows Sự your khó khăn của anh chị em. Your hard, hardships. Những điều gì nghịch lại anh chị em? Anything that's holding you back. Những gì tấn công anh chị em? Anything that troubles you. Ngài sẽ đem kết quả để giải cứu anh chị em. He is going to bring whatever it is you need to save you. Nhưng mà nếu mình theo cái ví dụ này nói về mưa và tuyết. So if we look, you know, at this verse and it talks about the rain and the snow. Và mình là đất hay là một 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 cái chậu cây bông nào? 
and that we are like the dirt or like a bud, a flower. Mà mình lại cứ giữ ở trong nhà mà không đem ra ngoài trời. And we just stay inside but we don't go out. Để mình hưởng mưa và tuyết từ trời. So that we can receive that rain. Để nuôi dưỡng đời sống của mình. To renew us. Để khích lệ mình. To grow us. Để an ủi mình. To comfort us. Thì làm sao mình mình có thể có kết quả trong đời sống của mình. Then how can it be that we we can grow? How can we prosper? Mình phải tự ha nếu tôi nghĩ tới một cái chậu bông ha tự phải bắt đầu lết 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 ra so, ngoài trời. Yeah, imagine that you're that that flower pot that needs to just kind of waddle out to the outside. Để hưởng mưa và tuyết. To be able to see and receive that rain. Cho nên Chúa là Chúa khi chúng ta đọc lời Chúa phải biết là lời Chúa có mục đích anh chị em. And so when you read the word of the Lord, know that his word has a purpose for you. Mục đích đó là để để cho anh chị em có phước. And so that word that word is that purpose is so that you would be blessed. Để giúp anh chị em to help you. Gia tăng đức tin của anh chị em. And so that you would um, grow your faith. Ngôi lời ban cho chúng ta tự do. And God's word also gives us freedom. Trong Giăng 8 câu 31 tới câu 32. So if we look in John chapter 8 verses 31 through 32. Tôi xin phép đọc đây. I'll read that. Vậy Đức Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ở trong lời của Chúa là sống bởi ngôi lời. So abiding in my word means to live in his word. Điều chân lý có quan trọng cho chúng ta không? Anh chị em có nghĩa không? Điều chân lý có quan trọng không? Is the truth important to you? Do you think so? Thường thường chúng ta quyết định điều gì trong đời sống của mình mình phải dò thám một chút để hiểu cái điều chân lý trước khi mình quyết định không anh chị em. And so when we have to make a decision or um, consider something in our lives, we often have to consider what is the truth, what is right. Trừ khi nào anh chị em chơi sổ số, anh chị em không có cần biết. Unless... Anh chị em chỉ biết bỏ tiền ra là là thắng hay không thắng, thắng thì tốt, không thắng thì Không có gì hết, mất mát hết. It's like, uh, like the lotto. lotto yeah. yeah, so, so it's like playing the lotto. Sometimes you're just playing the lotto, you put your numbers out there, you don't know what's right, what's not right, what's the truth. It'd be great if you knew what the numbers were though, right? Bây giờ giá tỷ anh chị em phải chọn lựa giữa những cái công việc anh chị em đi interview hay là anh chị em uh, thanh niên chọn lựa trường đại học. Maybe it is that you have to choose between two jobs that you're interviewing for, or maybe two colleges if you're um, a young person. Cho nên nếu mình biết, mình dò thả mình biết hiểu biết những cái chi tiết những cái cái lợi của cái việc này hay là cái trường này thì chúng ta có thể quyết định không anh chị em. And so if we knew more about what was um, what each of these choices was about, if we knew more of the truth, you would be able to make a better decision, right? Khi khi lời Chúa nói rằng chúng ta sẽ biết điều chân lý á là tại vì á có rất là nhiều điều không có chân lý. And so when it says here that the, when you know the word and the, um, that is the truth, uh, it's because there's a lot of things that are untrue around us. Trên thế gian này, ví dụ. For example, in this world. Anh chị em biết mình lên um, gọi là truyền thống xã hội. And you know, you can go on social media. Mình không biết cái gì điều gì chân lý, cái điều gì không chân lý không anh chị em? You don't know what's real on social media. Thì mình có vẻ như là ok mình mình coi cho thích thú thôi. And so you might say, oh, well, I'm just watching it for entertainment. Nhưng mà khi mình cần biết cái điều gì nó sẽ ảnh hưởng tới đời đời sống gia đình của mình đó, uh, có vẻ về uh, uh, vấn đề tài chính, học hành của con mình đó, mình phải biết điều chân lý. But when it really matters to our lives and to the lives of the those the, the people that we love, it really does matter if it's real or if it's not. Nếu mình biết con mình mà đi chơi với những người mà không tốt hay gì đó hại tới đời sống của con mình mình phải biết. And if we want uh, if is somebody like somebody your child is playing with or hanging out with, you need to know if they're a good person or if they're not a good person. Tại vì mình có bổn phận để lo lắng cho con mình. Because we care about our children. Cho nên lời Chúa đem cho chúng ta chân lý. And so the word of the Lord brings us the truth. Nhưng mà ma quỷ đem chúng chúng ta những lời uh, lừa gạt. 
But the, the devil brings us words that deceive. Cho nên Chúa nói đây á, con con phải sống theo lời của ta. So Jesus says here, you have to live, abide in my word. Thì con sẽ không bị lừa gạt. And then you will not be deceived. Trong thi thiên 119 câu 105 có chép đây. Lời Chúa là ngọn đèn trên chân con, ánh sáng cho đường lối con. In Psalm 119 verse 105 it says, um, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ngọn đèn anh chị em ở nhà ai nấy tôi tin là cũng có một cái ngọn đèn không? Nó có một cái 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 nón. <laughs> so you know, when if you have a, a lamp in your house, you think of the lampshade, you, you probably have a lamp in your house. Và cái nón đó có vẻ như nó 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 chỉ cái ánh sáng vào một cái vị trí có thể là chỗ mình ngồi thôi. And you can see that a lot of times the lampshade kind of directs the light down to the area where you're sitting. Khi chúng ta đọc lời Chúa đó, cái ngọn đèn đó đó, nó chỉ cho chúng ta cái vị trí hiện tại của chúng ta. And so that we can see, uh, can think about the word doing that, like directing us to what we should be focusing our eyes on. Nếu đời sống chúng ta mà gặp sự khó khăn bởi vì cái vị trí của đời sống của mình á, thì lời Chúa sẽ cho chúng ta thấy rõ con có đang đứng ở nơi ta đã dự định cho con hay không. And so when we look and see um, where we are in our lives and we see that we're in a time that's, that something's not right, you can look into the word and the word will light will show shine a light to, so you can decide through the word whether or not you're in his path and whether or not you are moving and acting according to his word. Thì ngọn đèn là cho chúng ta biết vị trí hiện tại của mình. And so the light shines and shows us our path. So our Where cur- current are. position. Cur- oh, okay, current yeah. position. Um, ma- Lời Chúa cũng là ánh sáng cho đường lối của mình nữa. Oh, okay, but the Lord is also a light unto our path, yeah. where we're supposed to go. Cho nên ánh sáng là ánh sáng chiếu những bước tới trong đời sống của mình. And the light shines on where we're supposed to get going. Cho nên direction. khi mình đọc lời Chúa và Chúa phán với mình qua lời Chúa đó, thì Chúa không chỉ chỉ cho mình biết cái vị trí hiện tại mà Chúa cũng chỉ cho mình cái bước tới nữa. And so when we let the light of the word shine on our lives, we can see where we are and where we're going and where we should be going. Cho nên lời Chúa rất là quan trọng. And so the word of the Lord is very important. Vậy thì câu hỏi là điều gì mà ngăn trở chúng ta khỏi sống bởi ngôi lời? So the question is, what is preventing you from living by his word? Tôi đọc cho Timothy nhì chương 4, câu 2 tới câu 4. So I'll read from 2 Timothy chapter 4. Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Hãy thuyết phục... Um, Khiến trách khích lệ với tất cả lòng nhân nhục nhẫn nhục và tinh à, tinh thần dạy dỗ vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân minh à, chân chính nhưng theo tư dục mà à, mà quy à, quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời em tai Họ bịt tai, không nghe chân lý, mà hướng đến những chuyện hoang đường. So 2 Timothy chapter 4, verses 2 through 4. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure a sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Sự kêu gọi để truyền giảng không phải là chỉ cho mục sư. So the, to share the word is not just a job for the pastor. Anh chị em có bổn phận để truyền giảng trong gia đình anh chị em. And you can preach in your families. Giữa bạn bè của anh chị em. In, among your good friends. Tại vì nếu họ không nghe được, phúc âm. Because if they can't hear the gospel. Thì sau này. Then afterwards. Họ sẽ rơi vào hồ lửa anh chị em. They will burn in hell. Cho nên chúng ta có cái bổn phận hãy truyền giảng, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. We have a portion of that preaching of sharing the gospel, each of us. Nhưng mà trong cái đoạn kinh thánh này á, nói cho chúng ta phải quyết định để sống bởi lời ngôi lời của Ngài. Chúng ta có sự chọn lựa. So when it says here that we have a choice to live by the word, we, it is that we can choose. Nếu chúng ta không dành thì giờ cho lời Chúa để chúng ta bắt đầu sống theo ngôi lời của Chúa đó 
thì cái thể xác chúng ta sẽ tìm những việc khác đến để cướp lấy thì giờ của chúng ta. So if we don't make the time for the word in our lives, then there will be other things that will fill in that time. Nó luôn luôn cắn nuốt thì giờ của mình. And it will um, swallow up all the time that we have. Cho nên phải quyết định trong năm mới này dành thì giờ để đọc lời Chúa anh chị em. So you have to choose to set aside that time to read the Lord's word. Khi chúng ta đọc lời Chúa đó, um, tôi có thể dùng một cái ví dụ ha. So when we read the word of the Lord, Nia, I can use an example. Ngày xưa chúng ta ai nghe radio? And do, does anybody remember listening to the radio? Nghe đài radio không? Nó like hai, có hai cái nút không? There's two kind of knobs to turn. Một cái nút là vận cái uh, uh, amplifier là nó, nó nó tăng cái tiếng uh, lớn hơn hay nhỏ hơn. So one of the knobs turns it louder, it t- amplifies it or not. Nhưng mà cái nút kia thì nó chỉnh cái đài. But the other dial turns, it tunes the dial. Cái điều chỉnh đó, đó bởi mình điều khiển. And that, that's kind of what we need to do is to tune it to the right station. Thời buổi này thì nó có mấy con số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì chúng cho bấm, bấm trước á một cái đài nào để mình 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 cho cái cái máy radio mình nhớ đó thì mình bấm số đó thì nó tự động nó ra cái đài đó. So nowadays you just press the button and it goes to the right station and uh, it it just goes exactly there. Nhưng mà anh chị phải biết rằng khi mình chỉnh tới một cái đài mình muốn muốn nghe đó, mấy cái đài khác á nó không có ngưng lại, nó không nó không có ngưng lại phát thanh. But so if there's one station that you're looking for and you're trying to find it, it doesn't mean that all the other stations just stopped what they were doing. They're still playing. Nó vẫn phát thanh. They have their thing going on. Nhưng mà trong cái bộ phận uh, radio của anh chị em á, thì nó có cái filter. But in your radio, there's a filter. Nó chỉ filter qua cái đài anh chị em muốn nghe thôi. It just goes to the one that you chose, the, the station that you chose. Tôi muốn cái anh chị em hiểu cái ví dụ đó là tại vì uh, rất là có nhiều sứ điệp trên thế gian này qua truyền thống xã hội qua tin tức qua uh, tv đủ thứ hết. I, I bring this as an example because there's just so much noise all around us from social media from the news from anything we can see on the internet there's just so much of it. Chúng ta đã chỉnh cái tâm linh chúng ta vào cái đài nào. But we have to uh, make a choice as to what station what frequency có nhiều, Are we tuning our souls? khi chúng ta chỉnh vào một cái đài chúng ta không nghĩ tới và cứ để đó. And sometimes we're not really thinking about where we're directing. Và những cái sứ điệp của thế gian này nó vào và khi chúng ta bắt đầu thấy đời sống mình sao mà nó đầy sự khó khăn, uh, tôi lúc nào cũng buồn, tôi cũng nào cũng thấy có vẻ như là khó sống hay là nhiều vấn đề quá. And when we're not thinking about it, we might be welcoming in from the world all these kinds of noises, all this uh, talk and chatter that comes, and, and it's not to the, our purposes. It can bring us, you can feel like something's wrong because something is wrong. There's, you're sad all the time, or you just feel like something's not right. Cho nên, hãy chỉnh cái đời sống tâm linh mình tới cái đài của Chúa chúng ta là lời của Chúa để đời sống thuộc linh của mình bắt đầu được tăng trưởng, được được chúng ta bắt đầu có đức tin mà được gia tăng lên. So tune your life and tune your faith to the word of the Lord so that it can amplify the word of the Lord in your life. Trong Timothy nhất uh, chương 4 câu 1 tới câu 3 chép đây. So we will read from uh, 1 Timothy chapter 4. Thánh Linh phán rõ ràng uh, rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, mm. chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ bởi luận à, à, luận điệu đạo đức giả của những kẻ à, nói dối mà lương à, lương tâm đã chai chai lì họ cấm cưới gã và bắt kiên cử các thức ăn mà đức chúa trời đã tạo ra cho chúng à, cho những ai tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn First Timothy chapter 4 verses 1 through 3 Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. These people are hypocrites and liars, and their consciences are dead. They will say it is wrong to be married and wrong to eat certain foods, but God created those foods to be eaten with thanks by faithful people who know the truth. Quý ông bà, anh chị em, anh, quý ông bà, anh chị em có nghĩ rằng 
Ma quỷ nó muốn anh chị em sống một đời sống bởi ngôi lời Chúa không? Do you think that the devil wants you to live a life abiding in the word of the Lord? Hãy nhớ rằng um, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. But the devil, just remember that the devil only comes to steal, kill, kill and destroy. Nhưng Chúa nói là ta đã đến để đem sự sống và sự sống sung mãn. But remember that the Lord said that he comes to, so that you can have life and life abundantly. Cho nên nó không muốn anh chị em có tự do. So the devil does not want you to have freedom. Nó muốn anh chị em phải sống một đời sống khó khăn. The devil wants you to have a hard life. Nhưng mà khi tôi suy gẫm ở đây á và tôi biết là ma quỷ là kẻ lừa dối đó. So when I think about this and I think about all the ways in which the devil can be deceptive. Nó có thể không có làm cho anh chị em đời sống khó khăn. He can make your life hard. Nhưng mà nó làm cho đời sống anh chị em bận rộn. But he can also make your life busy. Bận rộn với việc này việc kia. Busy with this thing and that thing whatever. Mà không có ảnh hưởng tới đời sống sau này. But doesn't think it makes it so that you're so busy you don't consider your spiritual life. Tại vì life. nếu chúng ta không biết Chúa là đấng cứu rỗi của mình. So if we, but if we don't think about the Lord as our savior. Thì có nhiều càng nhiều người sẽ vô hồ lửa. There are going to be many people who will go to hell. Sẽ ở cùng với nó. To be with the devil. Đời đời. Forever. Cho nên. So. Có nhiều khi không gặp vấn đề trong đời sống mình. So then we don't see those things in our lives. Nhưng mà mình lại thấy thì giờ mình không có cho Chúa. But then we see that we just don't have time for the Lord. Và mình bắt đầu như đây là bỏ và bỏ đức tin. And so you can see that it's so easy to lose your faith. Nó muốn điều đó. And that's what the devil wants. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu nói trong Matthew chương 4 câu 4 tôi kết thúc đây. So let's just remember what the Lord says in Matthew chapter 4. Hãy nhớ đoạn này là khi Chúa Giêsu được dẫn dắt uh, dẫn dắt uh, Đức Thánh Linh dẫn dắt Chúa vào đồng vắng và bị thử thách 40 ngày 40 đêm. And you remember this was just after uh, when the Holy Spirit took Jesus after um, after he had done the fasting, right? Yes. Yeah, so he just had his fast for 40 days and 40 nights. Và nó lừa gạt Chúa và Chúa đáp ứng thế này. And he was being tempted. I almost read in English. <laughs> Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng người ta không sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. But Jesus answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ở đây á, nó dịch cái lời nói từ miệng của Chúa đó, nó dịch ra là rema. So the word, when it comes from, here the translation comes from, the word for mouth of God is this word called rema. Hồi nãy giờ mình đọc về ngôi lời đó, nó được dịch ra là logos. So there's a different word when we were talking about the word of the Lord in the previous verses, which is logos. Thì yeah. lời mà được chép trong Kinh Thánh á, là lời mà Chúa đã cảm thúc con người để viết ra. And so when we look at the word from the Lord in the Bible, a lot of it was written by, by people inspired by God. Thì những điều đó khi chúng ta học, chúng ta áp dụng trong đời sống của mình, cái giáo lý qua lời của Chúa. And so then we have to um, use that and interpret that into our own lives. Để giúp ích cho đời sống của mình. So that it can help your life. Nhưng mà khi chúng ta đọc lời Chúa đó, Chúa cũng phán vào đời sống cá nhân của mình. Sorry, I didn't quite catch that one. When we read God's word, he's also speaking directly to your personal life. Mm -hmm. Okay. Cho nên chúng ta hãy biết rằng Chúa biết hoàn cảnh của mình, Chúa muốn giúp chúng ta. Và Chúa nói đây rõ ràng, con ăn bánh để nuôi cái thể xác của con. So when we read the word, God knows our situation. He knows what's going in in your lives. And we can read this word and say, uh, man shall not live by bread alone. Bread. Chúng ta ăn bánh mỗi ngày để nuôi cái thể xác này. And we eat bread every day so that we can take care of this body. Nhưng mà Chúa nói rằng, con phải sống bởi những gì ta phán với con. But it's not just that. You have to live by the word that, that God gives you. Ngài muốn phán với chúng ta mỗi ngày. And he wants to be with us every day. Tôi uh, cầu xin Chúa trong năm mới này anh chị em sẽ dành được chút ít thời giờ để mở lời của Chúa ra và để cho Chúa phán thẳng vào đời sống cá nhân của anh chị em. I pray to God that each day each of you will, will open up his word and receive from the Lord what he wants to give you every day. Và khi chúng ta biết được chân lý qua lời Chúa thì chúng ta được giải phóng không anh chị em. 
And when we know the truth that is from the Lord, we have the freedom. Tôi xin phép cầu nguyện. Let's pray. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Lord, we thank you. Cảm ơn Ngài lời của Ngài đến từ trời như mưa và tuyết. Because your word rains down upon us just like the rain and the snow. Và không trở lại luống công. And it does not go back empty-handed. Ngài có mục đích. You have a purpose. Mục đích để giải phóng chúng con. A, a, a purpose to teach us. Deliver us. To, to deliver us. Giúp cho chúng con sống đời sống đắc thắng. To help us live a life of victory. Đời sống bình an. Of peace. Đời sống đầy hy vọng. A, a, a life in full of hope. Trong năm mới này, and in this new year, xin Ngài giúp chúng con. We pray that you would help us. Dành thì giờ. To take the time. Để mở lời của Ngài ra. To open up your word. Để lắng nghe lời Ngài phán. To hear what you have to say to us. Và qua đó, and then through that, đời sống tâm linh của chúng con, that our spiritual lives, sẽ mạnh mẽ hơn. Would be strengthened. Và đời sống của chúng con, and that our lives, ngôi nhà của chúng con, and our homes, nền của nhà của chúng con, and all the people in our homes, all of it, sẽ được xây trên vầng đá, would be founded on that rock, là lời của Ngài. That is your word. Và khi cơn lục xiết xô vào nhà, and when um, the flood, storms come, thì nhà chúng con sẽ không lung lay. Our homes will not be shaken. Tại vì nó sẽ được sự vững chắc. Because they are firmly built. Và qua đó chúng con sẽ giúp đỡ những người khác. And that will allow us to help others. Giúp cho họ xây được. Help them to turn to you. Xây được đời sống của họ. To turn their lives around. Vững chắc trên vầng đá. So that they will also be firmly established on the rock. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. We thank you for all these things. Chúng con hẹn gặp Ngài. And we mỗi ngày. Qua đọc lời của Ngài. We know that we are eager to meet with you every day as we read your word. Chúng con hết lòng cầu nguyện những điều này. In all these things we pray. Qua dân cứu Chúa Giêsu Christ. In your name. Amen. 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 Amen.